。这个时候你可要听住了啊，这人活着比什么都强。庄子小子，你给我看住了，我怕他去找青木，拼命去。这我知道。我只是不知道，东儿醒了之后我该怎么跟他说。你就跟他说，你个黄花大闺女，说什么？啊？在那装，在瞒，就当什么事都没发生过。等要上再说吧。知道是因为我和战狼，你才自己离开的，才被鬼子抓走的。董儿，对于你受到的伤害，我不知道该怎么弥补。现在，我只求你快快好起来。只要你能好起来，让我做什么都可以。做错啥呀？叶小姐，冬儿，这段时间，这种东西安慰他。我知道，能活着回来，已经很好。从今后，我要百倍、千倍的对冬儿好。我还让他高高兴兴的过日子，让他忘了这件事儿。只要我们三个人在一起，没有过不去的。战狼打伤，我看在丛林里面，我们很难控制局面，就下令撤离了。你知不知道，这是消灭战狼最好的机会？哎呦，秦木少佐啊，你就不要再说美滋滋小姐了，哎，千万不要动啊、哦，千万不要动，要不是美滋滋小姐及时的把你给救回来，说不定，说不定你就没命了。又让他跑了，美滋滋小姐，我们还是让他好好休息吧。我们先走了。
，你就要多费心了。哎呦，美滋滋小姐，能为您和青木嫂做服务，那是我的荣幸啊。多谢何医生。美滋滋小姐，你千万不要这么说。横山大佐在的时候，你也是经常关照我的。现在，有能为美滋滋小姐做一些力所能及的事情，那也是应该的。你胳膊上的伤，伤口很深啊，你一定要及时的治疗。走吧，我给你看看去。眼光，呃，姑娘，这是去哪儿啊？你们是谁？我不认识你们。这听口音还不如本地的。哎，姑娘，算你走运，这可是我们大名鼎鼎的王司令。哎，把姑娘缠回县衙，多重啊？不用不用不用。我又不认识你们，你们让开！这个这么好的天儿啊，能遇到我，那是你姑娘的福分啊！你别碰我！哟，还是一辣妹呢，我喜欢。姑娘，跟着我走，保证你吃香的喝辣的。大嫂，走！你们放开我！你们放开我！你们放开我！等一下！等一下，等一下，等一下，等等，等等，等等，等等，兄弟们，等等，等等，等等。我说你是干什么的呀、啊、你？哎呦，司令啊！司令、啊，哎哎，你你认识我？哎呦，大名鼎鼎的王司令，谁不认得你啊？算你识相啊！你你这娘们儿，你干什么的你？这是我弟妹呀、啊。弟妹。雪琴啊，这么大半天的你也不回家干嘛呢？那孩子啊，在家里啊，嗷嗷的哭啊，就等着他回去去喂呢。孩子，孩子啊，都有孩子了，我还以为是光棍大闺女呢。太扫兴了。哎，司令啊，也没什么好孝敬您的。您啊，千万别嫌少了啊。好啊，今儿就看在你认识我啊，还有他的份儿上啊，今儿就算了啊，走吧走吧走吧走吧啊，快点，谢谢王司令，谢谢王司令，谢谢，快走快走快走，真扫兴。醒了，多儿，你醒了？饿了吗？多儿，多儿，喝碗粥，喝碗粥。
最近住院这段时间，我仔细回顾了这一切，总觉得哪儿不对劲儿。到底是哪个环节出了问题？少佐，我想是时候给打击一下这群八路了。这次是我们一时疏忽，才让战狼得了逞。不过对他们的影响也不小。我想，我们要是准备充分。毕其功于一役，我就不信剿灭不了这群八路。你的想法太幼稚了。我们跟八路打了这么多年的交道，要是能毕其功于一役，我早就做了。还用你教我？是属下疏忽。不过少佐，难道就这么放任这群八路？要想毕其功于一役，现在只有一个办法：找到金不换，去把王富贵给我找来。嗨，美智子，烧好些吗？有少佐关心，这点小伤又算什么呢？三遍了，你看，王爱姐说了，这人是铁，饭是钢，你得吃饱了喝足了，你才有营养。这有营养，身体才能好得快。这身体好了，咱才能打鬼子，是吧？你看，我特意给你熬的鸡汤，你喝点，喝点。说话，你别憋着，这样会把身体憋坏的。冬儿，有啥话跟我说。哎，别别别别别哭，别哭，别哭，别哭。不不不，不说不说不说，咱不说话啊！多，真是不行。多儿，你看，咱们从小一块儿长大，我我我一直我一直拿你拿你当。知道你心里难过，你委屈，但是你放心，你在我心里边，还和以前一样，真的。多儿，我我我知道。你知道什么？我我知道，我我我我不知道，我我什么都不知道。所有的人都知道了，不不不知道不知道，真的大家什么都不知道，你你你别瞎想，我我我知道，哎呀我我这嘴真笨，我你看我这老招你生气，我这么着多，我分躺歇会儿，歇会儿。
，庄子，我想吃点东西。吃东西？你去客弄点吃的吧。吃东西好，吃饱喝足才有营养呢。我去给你把鸡汤热了啊，这就得了。身体好些了没？我什么时候才能进去看呢？冬儿姐姐需要好好的休息，等她身体好了会带你玩的。嗯，梅子乖，去那边玩会儿。嗯、这马当家都去了几天了，是不是应该回来了？马当家的这次主要是去了结一些之前的债务，需要几天的时间。不过人少也好。跟着冬儿见了，心里不舒服。四姐，到。通知夏姐，每天保证冬儿一只鸡，增加营养。是。你回来回来。那个，告诉我，所有的战士见到冬儿了，他笑。笑？没听明白呀、啊？像老子这样？嘿嘿嘿嘿，不会的，找金龙练去。不是不是，队长，就就这么传达呀？就这么传达，啊，回来，哎，就说，我老胡说的，死命令，去，是。队长，冬儿这事儿，急不得，凡事都需要一个过程。哎，战狼，那个军不换的事情，军区下指示了，让咱们尽快落实。看来，大部队也要行动了。放心吧。等他回来，我跟他商量。张大哥，冬儿说他要吃饭，真的。吃东西这好事啊！啊，那我赶紧去给他做。快去吧。张郎，最近的事情比较多，要庆祝啊！啊，你放心吧，我知道该怎么做。去找我娘。事情办得怎么样了？我布置了很多眼线，一直在找。你的意思，就是没找到了？他他觉得我我我一直……别再说了。无论用什么样的方法。
都要找到金木华。王富贵，大日本皇军不会白白的养活你。我能让你荣华富贵，我就能让你生不如死。石太君，我一定想办法，想办法找到。就算一把火把林子烧了，也要找到金不换。是，太君，我一定找到睡着了，庄子正看着他呢。嗯、战狼，我知道东儿的事儿，你非常的难过，真的对不起，对不起，我就不该回来。如果不是因为我，东儿他就不会。是你的错，这一切都怪我。很久以前，当我就问过，我是不是喜欢你？但当时我告诉他，我不能喜欢谁，我也不配喜欢谁。我脑子里的那颗子弹，随时随地都可能会发射。所以我不想拖累任何人。可知道你消失了，我才知道我错了。你不在了这段日子，我最后悔的是，未能让你知道。喜欢你，可直到你这次出现在我面前，我不想再错过。我控制不了我自己。战狼，你别说了，你的心意我都知道。无论你做任何的决定。我都能接受，战狼。我现在不能丢下董儿不管，他不能再受任何打击。对，你去陪董儿吧。他所受的磨难，是任何的付出都弥补不了的。在这个时候，他最重要。只要你回到他的身边，能让他重新站起来，重新振作起来，重新开心起来，让我做什么我都愿意。我愿意。我愿意祝你们幸福。
就没了。现在也只有你能劝冬儿了。他不吃东西，也不见人，我怕这么下去，他的身体会挺不住的。我来劝他吃吧。这两天你也没好好休息，去睡一下。那不吃饭了。是战狼哥不好，战狼哥没照顾好你。你要有什么恨，有什么怨，你都对着我发。战狼哥不好，战狼哥坏。你要有什么怨气，你就发出来。别管我。那怎么成呢？答应过很少帮忙的，等我们把鬼子都赶走了，你、我，还有庄子，我们才能再回巴黎庄。你不是一直想回去吗？我们回去种几亩田，再一起到山上打猎，就像以前一样快乐的过日子。心里，你还是以前的那个东。相信我，战狼哥会照顾好你，不会骗你。前面有开开心心的动漫，你要做什么东阿姐姐，你终于出来了，我想死你了！他们都不让我进去，我也想你。哎呀，哈哈，东儿，东儿醒了，那什么，粥都喝了？喝了。哎，喝了就好。你看我做的粥好喝吧？真是。哎，别别站着啊！那什么，四姐
放开，放开，不要放开，动过来，动过来，来了，来了。放太阳地儿，放太阳地儿，不用了。哎，不行不行，歇着歇着，坐坐坐坐坐。哎，扶扶你姐姐歇着，快。这太太阳太阳，别打，别打。啊。冬儿。哎，呃，这个队长可说了啊。呃，这个每天一只鸡，一定要把多尔姑娘养得白白胖胖的啊！对，怎么说的？是最少一只鸡。那个，那个，不用了，不用了，那些鸡留着给伤员吃好了。那哪行啊？你看啊，那个咱得养好身体，是不是？才能更好的照顾伤员，是不是？是啊。是啊。多尔，起来了。阿姐，你看，我特意给你打了两只山鸡，回头。给你炖了，补补身子。那个，你还是庄子厉害啊！这一出手就两只山鸡。咦，不同意了？是你打的吗？别是从猎人手里买来的，是不是？给他傻站着了，去。把这鸡炖汤去。大部队就要到达清源，上级要求我们积极的配合。发动一切可以发动的力量。从现在开始啊，鬼子的一举一动就要摸清楚，尽量给大部队提供详实的情报。你要知道，这一战可是我们清源地区最关键的一战。我知道了，我这就去通知各个交通站，好吧？嗯，一定要小心啊，非常时期，不能有一点的疏忽。你也小心。冬儿，这几天你把你的弓箭给我，我给你好好收拾收拾。嗯，那么久没用了，也该好好收拾收拾了。嗯。哎，队长，哎，回来了。哎，队长，怎么样了？哎呀，这大部队马上就要开拔了，这说明就要拉开反攻的序幕。咱们这次主要任务是要把各个根据地都给连成一个整体，具体到咱们清远地区。刘子，关键就是这个怀城。你们看啊，只要占领了怀城，就等于切断了这清远地区的鬼子跟外地的联系，哎，让他们孤立起来。如果真的能够孤立整个清远地区，困也能把鬼子困死。我们这次具体任务，是不是跟着大部队一起攻打怀城？各个支队的任务呢，主要是牵制住敌军的增援部队；咱们支队，主要是牵制住这张县地区的轻武部队，让他不能对怀城进行增援。哎，那轻武部队能上咱的当吗？对啊，咱要是和他们硬拼，咱这弹药能够吗？不光弹药不够，这人手也不够啊，所以。咱得动脑筋想办法，是不是、啊？如果真要攻打怀城，我倒真的有点担心。担心什么？金不换。啊？金不换？金不换怎么了？如果主力部队真的要攻打怀城，那么清溪地区就成了主力部队的侧后翼。金不换如果能够直杀清溪，也就是说我们的主力部队侧后翼完全的暴露。怪不得鬼子这么想知道金不换的位置，所以我们不只是要牵制青木的部队，更要死守金不换，不能给主力部队带来任何麻烦。是啊，所以咱们要尽快掌握这个金不换的具体情况。嗯，还有呢，明天你们几个去趟镇子岭，把那些孩子给接回来，那些可都是烈士的遗孤啊啊，千万不能出什么闪失，到时候呢。
何医生会安排他们送往后方的根据地去。嗯，队长，你放心吧，那学子也一块接回来。学子身份比较特殊啊，他的遭遇大家都很清楚，咱不能歧视他，带回来吧。马当家的什么时候回来？金博焕的具体位置，还得要他带我们去才能知道。我们得提前做准备。马当家走的时候说，也就十来天的样子，按日子算，也就这两天吧。呃，冬儿，这明天呢，你就别去了啊。这身体刚刚恢复，呃，太累，在家好好休息休息。队长，我没那么娇气，你让我去吧。我也正好出去透透气。就让冬儿去吧。反正我们人多，也要照应。冬儿在，还有人陪我聊聊天。再说了，照顾这些孩子也是我们女同志的事情。这几天，我觉得好幸福。以前我太自私了。这几天，我看着你和王爱姐，我心里好内疚。我突然明白了，喜欢一个人，不是非要把他留在身边的，而是要让他幸福。今天，你为我做了这么多，我已经很满足了。你怎么了？怎么说了这些莫名其妙的话？战狼哥，我决定放开你。我知道。你心里边只有王爱姐，那既然她回来了，你们就应该好好在一起呀、啊。我是不会丢下你。你放心吧，我不会想不开了。我的命是你救的，我一定会好好珍惜。我会好好活着，跟你们一起。家园。地区，我都检查过了，是没有发现马帮的消息啊。他们会不会离开清源县了呢？你真以为你为大日本帝国出了点力，我就不能杀了你吗？太君，饶饶命啊！太君，太君。太君，太君，太君，太君，你你你你是是是是饶了我这条狗命好不好？既然你找不到金不还，也就没什么价值了。太君，饶命啊！太君
你留了我这条狗命，我好好的，好好的孝敬你，报答你，你你留了我这条狗命吧，太君。召集人手，我这次一定要抓住马长青。别脏了照片里的人，滚！太君，等等，这女孩我见过。张开时的呼吸，拥抱时的双手。因为触碰心灵而感动，从心头穿过眼眸。